Jana tuliangalia we ambaye ume haukuwepo jana jana tulikuwa tunaangalia uh, maadui wa moyo wa ibada au vizuizi vya moyo wa ibada mambo gani yanaweza yakasababisha moyo wa ibada ukaharibika ni maombi yangu mambo haya tuyajifunze tusiishie tu kuandika notes tuyaweke mioyoni mwetu ya tusaidie sisi na tuyatumie kuwasaidia wengine wapendo haleluya kwa hiyo tukaangalia maadui wa moyo wa ibada au maadui wa sifa tuliangalia kama vipengele vipi ni vingapi tuliangalia tuliangalia vingapi cha kwanza ni nini eh wanomuniko na malalamiko nilikaa vya kutosha kwenye hilo eneo nisingependa kurudi tena lakini nikutie moyo ukiweza chagua kuto kununika nitikie amina chagua kuto kulalamika nitikie amen hata kama unazo sababu chagua kuto kufanya hivyo kwa ajili ya usalama wako kukumbuka hayo kuzikumbuka dhambi zako za zamani kukumbuka maumivu yako ya zamani kukumbuka mateso uliyowahi kuteswa zamani tafsiri yake ni kwamba unauruhusu moyo kubeba kitu ambacho sicho unachokihitaji kwa wakati huu sicho unachokihitaji kwa wakati huu unapojitahidi kuyakumbuka yaliyopita unapojitahidi kuzikumbuka dhambi ulizozitenda ni kama unajiambia mimi ninaishi zamani zile labda niseme neno moja sisi wote wote tuna historia ya nyakati fulani ngumu hapo nyuma ni kweli sio kweli tuseme kwa sauti kweli sio kweli yani kwa namna moja ama nyingine kuna mazingira fulani hapo nyuma miaka miwili miaka mitano miaka kumi inategemea tu na muda na eneo na wakati usika lakini kila mmoja wetu anazo nyakati fulani za kukumbuka ulipokuwa unasoma kozi yoyote levo yoyote ulipokuwa unakuwa mahali popote uliwahi kuishi kwa shangazi uliwahi kuishi kwa baba mdogo uliwahi kuishi na mama ambaye si mama yako uliwahi kukana aina ya watu ambao uliamini uli ni ndugu ukakaa nao lakini kwa bahati mbaya hawakukutenda vile ambavyo ungetamani wa kutende. hiyo inaweza ikasababisha kumbukumbu mbaya ukiruhusu kumbukumbu hiyo mbaya maana yake una stack hauendi mbele unarudi nyuma nitikieni amen nimewahi kuishi na familia moja mimi miaka ya nyuma huko ili kunionyesha sipasu kukaa pale walibadilisha menu ya chakula kwa ajili yangu kwa tulikula viazi tukara tukara na uji viazi vitamu na uji ikapigwa viazi na uji januari ikakata ikapigwa viazi na uji february ikapigwa viazi na uji mei ikapigwa viazi na uji septemba ikapigwa viazi na uji december mwaka ukakata wa kwanza Mungu akanisaidia appetite ya viazi na uji ikapanda <laughs> Wapendo haleluya ikapanda yani appetite ya viazi na uji ikaongezeka kwangu ikawa si adhabu tena jamani haleluya nisikilize nikwambie ukitaka kuwa salama ya tafsiri mambo kwa jicho la ibada ya tafsiri mambo kwa jicho chanya ya tafsiri mambo kwa picha ya uzuri na sio kwa picha ya ubaya nitikieni amen 
vinginevyo utaumia vya kuumiza viko vingi kama unataka ku develop moyo wa ibada ya tafsiri mambo chanya chochote kitakachokuja mbele yako usikitafsiri kama kilivyokuja kitafsiri vizuri vinginevyo utajaz utapile up utakuwa na ma, na ma, na, ma, na ma file kwenye moyo ya vitu ambavyo utadondoka siku moja yani unaanguka tu maana una huyu una yule na wote una nini mnaita hizi tunaita nini hizi not diary umeandika notes nilishika diary ya dada mmoja ameandika notes tarehe 19 mwezi wa tatu alinifanyia akaliandika alilotendewa tarehe 19 mwezi wa tatu nika ali, ni, mimi nilifanikiwa kusoma vitu vinne yani makosa manne ambayo ameorodhesha ya mtu wa karibu na yeye sana kama una diary ya namna hiyo una notebook ya namna hiyo nenda kaitupe kaichane kaichane kaipige mafuta piga kiberiti na maanisha katika jina la Yesu usitunze kumbukumbu mbaya tunza kumbukumbu njema meseji mbaya zilizokuja zikakuliza machozi ondoa nenda kwenye inbox yako ondoa nenda kwenye whatsapp yako ondoa vitu vyote ambavyo vimekutoa machozi hapo nyuma ondoa nisaidieni kusema amina Unataka kuwa salama ondoa kumbukumbu ya mambo mabaya. Nisikilizeni. Kuna watu mko hapa umeolewa na mwanaume ambaye sio aliyekuchumbia mara ya kwanza. Lakini kwa sababu ambazo hata we ujui amkuoana naye. Kwa hiyo hapa ulipo unajiuliza ningekuwa nimeolewa na yule jamaa. Sasa hizi kateuliwa kwa katibu mkuu wa wizara maana mimi ningekuwa mke wa katibu mkuu. Da sien mambo ya jamani sasa nimeoleona shemasi <laughs> maana baada ya katibu mkuu sasa uko na shemasi nikwambie kitu nikwambie kitu relax sio mmeo tena yule ni kweli ni katibu mkuu lakini sio mmeo wako ulimchumbia dada ambaye leo ndiye meneja wa Tanesco mkoa kwa sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wako haukuoana naye. Huyo aliyeoana naye ndiye huyo aliyekusudiwa kuoana na wewe. Mpende ishi naye kwa amani. Sadeni kusema amen. Yako mambo ukiyaruhusu machozi yanatoka. Na yakitoka leo machozi unaiharibu leo yako kwenda kesho. Kwa kusema hivi haimaanishi mimi sina ya, ya zamani ninayo na yakumbuka na yajua. Fanya kila unachoweza kuhakikisha kumbukumbu hizo za zamani umeachana nazo. Nitieni amen. Na shetani anajitahidi mno kutumia hivyo vitu. Anajitahidi sana. Unajua Mungu anatutoa hatua kwenda hatua nyingine. Kadri anavyozidi kukupandisha, shetani huwa anajitahidi na yeye kukukumbusha yale uliyokosea. Akikukumbusha sana badala ya kunyong'onyea ongea naye muombe shetani najua najua unanikumbusha kwamba nilitoa mimba nikiwa form 6 nakumbuka sio kwamba sikumbuki alafu uliona hiyo moja tu nilikuwa na jingine nilofanya nilipiga tukio jingine kubwa kuliko hilo mkumbushe adui ukiweza mkumbushe na tarehe na mwezi mpe na evidences za ulichokifanya Alafu kimaliza kuorodhesha matukio yako yote mabaya yale ya nyuma ambayo amekukumbusha mwambie yote haya kwa ujumla wake yalishapita Bwana amenisamehe Saidieni kusema amen Uko hapa madhabauni umeongoza praise roho ameshuka Ma, Maandiko yanatuambia vizuri sana mshtaki wetu adui hayuko mbali na sisi Uko hapa umehubiri Shanga nguvu za Bwana zimewashukia watu, wingu limeshuka, limetanda, watu wananena kwa lugha, unanongonezwa tu. Hivi unakumbuka? <laughs> Hivi unakumbuka wakati uko chuo mwaka wa kwanza, unakumbuka? Hivi unakumbuka wakati unasafiri kutoka Dodoma kwenda Singida wewe, unakumbuka ulichofanya? Unashangaa ule moyo unafanya f... Nini? Hata mtu akikutazama anaona kuna kitu cha tofauti kimetokea. Na wakati mwingine uwezo ukaelezea kilichotokea maana ni wewe uliyekumbuka. Ukitaka kuwa salama 
Usipingane na hiyo kumbukumbu. Kubaliana nayo na umwambie adui na kumbuka. Asante kwa kunikumbusha. Bwana alishanisamehe. Sadieni kusema amen. Maandiko yanatuambia vizuri sana. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe gani? Kipya. Ya kale bado yapo, si ndio? Ya kale bado yapo, si ndio? Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Mimi siishi katika yale ya kale, naishi katika upya huu wa sasa katika Kristo Yesu. Nitikieni amen. Wanaoendesha magari wanafahamu barabarani. Ukitaka kuendesha gari vizuri, focus unako kwenda. Akili, macho, masikio vyote. Ikisikika honi lazima ujue honi ni ya nini. Sijui unaelewa vizuri? Ukiona chochote njiani, dereva aliye makini hagongi chochote barabarani. Hagongi chochote. Maana huwezi kujua kina nini. Maana yake macho yako yako pale. Fuatilia ajali nyingi zinapotokea, fuatilia zaidi ya asilimia tisini ya ajali nyingi zinazotokea waulize madereva atakwambia ama niliinama kujibu text ama nilipitiwa kidogo na usingizi ama niliondoa macho njiani sijui na nielewa vizuri eh naeleweka wapendwa yes huko barabarani unaendesha gari labda kuna kifoleni kwa hiyo mnakwenda taratibu ukiwa makini utakuwa salama usipokuwa makini ule 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 mwendo wa taratibu Ukiondoa macho kidogo, ukiondoa mawazo yako kidogo, utamgusa liye mbele. Na kumgusa mtu kwa gari, tafsiri yake ni nini? Umegonga. Wewe ni dereva wa maisha yako. Focus macho yako kwa mwana yesu. Tunza moyo wako kwa jina la yesu. Biblia inatuambia linda sana moyo wako kuliko yote uyalindayo. Maana huko ndiko zinakotoka chemi chemi za uzima. Nisaidene kusema amen. Maneno hayo ukiyageuza upande wa pili usipo ulinda moyo wako huko zitatoka chemichemi za mauti. Ninaandiko hilo hilo moja. Ikiwa zinatoka chemichemi za uzima huko huko zaweza kutoka chemichemi za nini? Za mauti. Maana kwenye moyo niko vinatoka vitu vyote. Maombi yangu mimi Bwana tupe neema to develop moyo wa ibada katika jina la Yesu. Sisi wote tumewahi kufiwa. Sisi wote tumewahi kuachwa namna moja ama nyingine. Ulichumbiwa ukaachwa, ulichumbia ukaachwa. Uliajiriwa ukafukuzwa. Kuna jambo lilitokea. Kazini ulifukuzwa, ulinyimwa haki zako, ulitendewa isivyo. Bosi alikufanya vibaya. Kumbukumbu zote hizo unazo. Na kwa bahati mbaya inawezekana umeziandika mahali. Nataka nikutie moyo kabla hujaenda kufuta kwenye hizo notebook na diary zako futa kwenye moyo wako Sisi kama kanisa tuko kwenye mwaka wa kuyafanya mambo yote kuwa mapya Nisaidieni kusema amen Kwenye mwaka wa kuyafanya mambo yote tunamaanisha yote kuwa mapya Manake mambo ya, ya ndoa mambo ya familia mambo ya, a, a, ya ajira mambo chochote kile kifanye kuwa kipya Waswahili wametusaidia sana wanasema yaliyopita si ndwele. Hayana thamani yaliyopita. Yasitushughulishe yasitu yaliyopita. Tusishughulishwe na yaliyopita. Tugange yaliyopo na yajayo. Sadeni kusema amen. Walikutumbia wili watatu wakakuacha. Achana nao. Mwambie Bwana naanza moja sasa. Haleluya. Alafu weka standards. Weka standards. Weka viwango. Thamani yako hawezi kukupa mtu. Wewe ndio unaweza kujipa thamani. <laughs> Binti moja akaniambia mchungaji kuna kijana mmoja amenitumia message ameniambia ananipenda nataka kunioa. Nilimjibu kirahisi tu. Nilimjibu kirahisi tu. Amekutumia message. Yuko nje nchi? Akasema ah, yuko hapa papa. Yuko Afikiri Arusha. Yes. Nafikiri Arusha. Hiyo mikoa ya kaskazini. Kambia okay. Umemjibu nini? Kabla sijamjibu nimeona ni kuone. Mm. Umepanga kumjibuje? <laughs> Pasta nimeona ni kuone kwanza. Nikamwambia natamani kujua unataka kumjibu nini. 
Nikamwambia mimi ndio ningekuwa mchumbiwaji nisingemjibu chochote. Sidhani kama thamani yako wewe ni ya shilingi 56 tu ya text message. Yaani kama anakupenda kweli asingetuma text message. Angepanda ngorika angeshuka ubungo. Angepata tafuta appointment. Angekaa na wewe, angekaa na mimi mchungaji wako. Angelipa gharama ya kuja kukuona kuzungumza na wewe. Leo kuna mabinti mko hapa mna text message za watu mnazikumbatia kila siku mm. make it happen god or us text amna mapenzi ya text hakuna uchumba wa message asikwambie mtu anakuogopa kuongea na wewe uso kwa uso na mwingine yuko hapa hapa da hapa hapa text message hata ingekuwa simu Onana na mtu uso kwa uso. Nisaidieni kusema amen. Uso kwa uso. Wakati anaongea maneno ya kinywa huwa yanausema moyo. Alafu macho huwa yanatafsiri moyo na kinywa. Maana inawezekana anakuambia nakupenda lakini ukicheki macho hakupendi. Anaweza akasema hapana kumbe moyoni anasema ndio. Kwa nini msionane? Usiorodheshe kwenye wachumba waliokuchumbia. Futa hao kama walikuchumbia kwa simu. Futa, hujachumbiwa. Usiingize kwenye idadi. Uchumba aliye serious ni yule anayekutafuta na ongea na wewe uso kwa uso. Usiniletee taarifa za uchumba wa message. Na wewe mchumbiaji, unaogopa nini? Unaogopa nini? Mkabiri Mkabiri huna maneno ya kutosha njoo nikufundishe cha kusema. <laughs> Sasa unaogopa unatuma text, alafu unakuja kuishi naye nyumba moja. Hivi hmm? unabali lile neno la kwanza lile linakumbukwa sana lile. Bana siku unaniambia unajua siku ile mpaka nilisikia utumbo unafanya wa. Nakumbuka ulikuwa umevaa suti ya blue, tai nyekundu, tumetoka ibadani tuka na ile neno niliyoniambia sasa la kwako ni la simu la text ulimtumia ile message yani message ndio inaweka kwenye kumbukumbu alafu message yenyewe sasa hivi hata sio za shilingi 54 ni bure unapata nanunua dakika wanakupa message za bure wiki anategeshea kwenye message za bure anachumbia amechumbia wangapi kwa message si anazo za bure wewe si wasi thamani ya message kwa jina la Yesu. Kwa hiyo siache hizo kumbukumbu za hayo. Anza moja sasa katika jina la Yesu. Nasema anza moja sasa katika jina la Yesu. Bwana anasema tazama na yafanya yote kuwa mapya. Haleluya. Lakini Isaya 43:18 inasema msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani ikiwa ikiwa utatambua kwamba yako mambo ambayo Mungu anataka kuyatenda kwenye maisha yako utaacha kushughulika na yaliyopita ikiwa unataka Bwana afanye na unajua atafanya kwenye maisha yako unaacha kabisa kushughulika na yaliyopita. Wa Filipi sura ya 3:14, 13 na 14 inasemaje? Wa Filipi 3:13 na 14 inasema ndugu sijidhania kwamba nimekwisha kushika ila natenda neno moja nikiyasahau yaliyo nyuma nikiyachuchumilia yaliyo mbele. Nikiyasahau maana yake ninaachana na yote yaliyo nyuma na yachuchumilia yaliyo mbele. Anaongeza anasema na kaza mwendo niifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Pressing toward the mark. Na kazana kwenda mbele, sirudi nyuma. 
wapenda kwenye shughuli hizi za kiroho na mambo haya ya kiroho na mwendo huu wa kwenda mbinguni hatuna nafasi ya kurudi nyuma kurudi nyuma ni kuchelewa na adui anajua akikushika kwenye fahamu kwa sababu vita vyetu sisi si katika mwili wa nyama ni katika ulimwengu wa roho anakuja kwenye mind yako anacheza na ufahamu wako anakuletea anachola mchoro wa mambo ya zamani alafu anakupa anakushughulisha na hayo muda unapita unashangaa vitu havitokei Nisikizeni nimesema sana na nisitaacha kusema mwaka hauji na chochote kinachoashiria sasa tumeingia mwaka mpya ukiangalia kila kitu ni kile kile mavazi yetu ni yale yale anayeleta huo upya wa mwaka ni mimi na wewe badilisha mtazamo wako <laughs> kati naomba hapa paka nilikuwa nacheka maana nilikuwa naona vitu vya ajabu sana nilikuwa naona namna ambavyo kanisa litafurika watu yani kuna watu wataanza kuja hapa kuna watu wale ambao ashiki mlango wa gari ashiki yani gari na watu watatu tu ina dereva inamfungua mlango na mfungaji na huyu anayekaa wapende nitikieni amen nimewaona hapa wanakuja wa aina hiyo hapa kanisani <laughs> maana aonavyo mtu nafsi ni mwake ndivyo alivyo vile unavyoona ndivyo unavyosema Mungu atapandisha nafasi zenu makazini utashangaa yani utajiuliza Mbona mimi ni yule yule mambo yanabadilika ofisi mbona nimepewa nyingine leo nina masekretari watatu <laughs> Okay watatu mhm yani una kuna watu mtateuliwa hapa afu unapelekwa course ya kufundishwa kutobeba mkoba nisaidieni kusema amen yani begi lako ubebi wewe nitikieni amena nzuri kwa Yesu bahati nzuri sisemi kwa kukufurahisha sina huo taratibu sina huo taratibu na maanisha ninachoongea yani kuna, kuna, kuna nafasi zitatokea huko ndani kuna watu watanyanyuka huko ndani na kutia moyo na kutia moyo usiliache kanisa Usianze kusema unajua sasa nimepewa V8 Land Cruiser new model. Hizi barabara mbovu. Hizi barabara mbovu ndio zimekupa hiyo Land Cruiser new model hiyo. Haya matamko ndio yamekupa hizo tu. Nitikieni amen nzuri kwa Yesu. Ninachosema ninamaanisha katika jina la Yesu. Kuna vitu mtavifanya kwenye ofisi zenu hata huyo bosi anakaa pembeni anakuuliza samahani. Samahani. Uh, <laughs> ni kwa vile tu sasa status zinakataa yani mimi ni bosi wako lakini ulipaswa uchukue mshahara mkubwa kuliko mimi kwa nini performance yako performance yako ni kwa naongea na kijana wangu mmoja jana amepimwa performance katika vitu vitatu cha kwanza ana tisini na tano cha pili ana mia kwa mia cha tatu akasema tusubiri kidogo tupate muda wa kutafakari maana hayo matokeo yanabadilisha malipo hayo matokeo yanabadilisha mshahara Hayo matokeo yanabadilisha aina ya bima. Hayo matokeo yanabadilisha aina ya vocha. Hayo matokeo yanabadilisha kiwango cha mafuta kwa mwezi. Semeni amina kubwa kwa Yesu. Sio ni kama mnaelewa. Nataka uelewe na upokee hayo kwa jina la Yesu aliye hai. Niliwapa ushuhuda juzi haikuwa rasmi mama mmoja ananiambia nilipotamka watu watapata viwanja ananiambia mchungaji mimi nilicheka tu kwa sababu sina hela yani sina mpango wa kiwanja ila nimeitwa nikapewa kiwanja bure kutoka hapa semeni amina nzuri kwa Yesu ameitwa akapewa kiwanja bure yani ninapotamka mimi natamka mambo ya kinabii na ninapotamka ulimwengu wa roho una rekodi nitikieni amen Alafu unapokea wewe sawa sawa na haja ya moyo wako. Unajua nikisema utapandishwa cheo kama hauko kazini unasema mchungaji anaongelea tu wenye vio. Kupandishwa cheo sio lazima aliyekuwa eh, nafasi ya chini apande juu kazini. Inawezekana huna nafasi ya kazi hujaajiriwa. Lakini Bwana anapopandisha wengine kazini anakupandisha wewe daraja la maisha, 
anapandisha wewe kipato chako, anaongeza mtaji wako, anakuongezea wateja, anafungua milango ya biashara. Ulikuwa huwezi kwenda Kariakoo sasa unaenda Kariakoo mwenyewe. Ulikuwa unaenda Kariakoo sasa unaenda Kampala Uganda. Ulikuwa unakwenda Kampala sasa unawaza kwenda China. Ulikuwa unakwenda China sasa unawaza kwenda Hong Kong. Ulikuwa unaenda Hong Kong sasa unaagiza behewa. Ulikuwa unaleta behewa moja sasa unaleta container 40 feet Dar es Salaam. Piga kelele za shangwe na vigeregere kwa Bwana Yesu. Mungu wetu ni Mungu wa hatua. Anatutoa mahali, anatupeleka kwingine. Inakutaka wewe na mimi kuelewa hiyo. Nasema inakutaka wewe na mimi kuelewa hiyo. Na ndio maana ziko nyakati unabadilisha mpaka kuvaa. You change the dress code. Unabadilisha kuvaa. Maana Mungu anataka kukutanisha na watu wa levo nyingine sio uliyoizoea. Sio unafika mahali ukikaa katikati yao unaanza kujicheki unajiona vile ambavyo hautoshi ah ah badilisha mavazi natamani uelewe hii concept Mungu ni Mungu wa utaratibu badilisha concept yako ana kusudio kubwa la kunitoa mahali kwenda mahali kwingine Mungu anabadilisha mpaka aina ya watu huwa anabadilisha mpaka marafiki Usinyangane na mtu sema jamani tulitoka naye kijiji kimoja kijiji kimoja ndio nini Tulisoma naye ndo aliyenipokea chuo asinge kuepo ungepokelewa na wengine Yaani mimi ukaka nikimuona jamani a uh a -uh. wakati wako wewe na yeye umeisha <laughs> Yaani Mungu anakupeleka yani anakupeleka mahali ambako huyu hawezi hana ushauri wa kukupa Unahitaji watu wengine wapya semeni amina Watu wengine wapya maana huyu aina hii ya rafiki uliye naye ukimwambia kesho naenda Mwanza anakuuliza una tiketi unaambia nitapata tiketi asubuhi maana anatamani niondoke na ndege asubuhi sema hey, umejiinua jamani umejiinua sana wewe unapanda ndege yani era zote hizo hivi si ungenipa unagundua wewe na huyo ni watu wawili tofauti you need to understand mtu anakutoa dina anakufikisha mahali ukiingia tu unaanza kuuliza samani hivi hapa chakula shingapi usiulize bei usiulize bei unaanza yani wangenipa mimi hizi hela wasingekupa na Mungu hana huo utaratibu hakupi 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 nimeingiza hoteli moja mimi na watu yani naingia ndani ya chumba nikicheki kitanda kimoja viwili vitatu ni vitanda vitatu rooms tofauti Mlango ulioniingiza ni mmoja. Nikaambia utalala chumba namba fulani, nikaingia kufungua. Kwanza nafungua na kutana na sofa seti ya watu kama saba hivi. Kuna friji kubwa, kuna simu, ukitoka unakutana na kipande kingine. Hapo kuna mashine ya kufua na mahali pa kunyoosha. Unaingiza kwenye kipande kingine, kuna bafu na toilet lake na mataulo yako huko. Unaingia kipande cha pili ndio unakutana na chumba cha kwanza. Kikubwa sita kwa sita sijui ni nane kwa nane ile msijui lidude kubwa liko hapo ukitoka hapo unakutana na kitanda kingine ukitoka hapo unakutana na kitanda kingine kimefungiwa alafu kuna vyumba vipya vya toilets nne nyingine tofauti na ile ya kwanza tuliyokutana nayo kule nyuma chumba kimoja nikaenda kwa muhudumu nikamwambia naomba nijue bei <laughs> si una nielewa nilipoambiwa bei nikamwambia baba nakutukuza nitalala hapa nitalala Hapa hapa Tanzania sio nje nje. Hapa hapa. Hapa hapa. Watu wakikupigia una we, wenyeji wa ule mji. Umefikia wapi? Ukitaja usema, "Ah, okay. Pasta umefikia hapo eh?" <laughs> umefikia hapo eh? Sasa wakaja wakunifurahisha zaidi. Wakaniambia unalala chumba gani maana wenyeji wanakijua kile chumba. Umelala ah, hapo tulimlaza fulani. Hapo wanataja zile figures kubwa kubwa. Nikamwambia basi mimi niko kwenye hizo na nimezidi hapo sasa. Kanuni ya Mungu sio ya kukuacha pale pale. Huo ndio utamaduni wake. Lakini anataka kwanza uelewe. Nisaidie ni kusema amen. Maana usipoelewa wala utampa heshima. Utadhani ni connection zako, utadhani ni marafiki zako, utadhani ni mshahara wako kazini, utadhani ni supervisor wako ndiye aliye recommend ulale mahali pale. 
Mungu anataka utambue kwanza maana kwa kutambua utampa yeye utukufu Achana na kumkumbu za mambo ya zamani. Ni mbele kwa mbele katika jina la Yesu. Moyo huo Mungu anautaka. Maana moyo huo utampa Mungu ibada. Nisaidieni kusema amen. Sijidhani kwamba nimefika. Huyo ni mtume Paulo. Sijidhani kwamba nimefika. Sijidhani kwamba nimekwisha kushika ila natenda neno moja tu nikiyasahau yaliyo nyuma nikiyachuchumilia yaliyo mbele nisaidie kusema kwa sauti ninayachuchumilia yaliyo mbele sema nakaza mwendo nakaza mwendo nifikirie mede ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu kutazama nyuma kunapoteza lengo. Zama nyuma kunapoteza lengo. Yesu anawaambia wanafunzi wake, atakayekwenda shambani kulima, kisha akatia jembe chini, akageuka kuangalia alikolima, huyo mtu hanifai. Usigeuke nyuma kuangalia ulitoa kiasi gani kanisani. Unapoteza mwendo. Usiangalie nilikesha mara ngapi. Hatufanyi mambo ya namna hiyo. focus kule Mungu anakotaka twende nitikeni amen Mwanzo 19:26 anasemaje Mwanzo 19:26 Lakini mkewe Lutu akatazama nyuma yake akageuka kuwa nguzo ya chumvi Mkewe Lutu akatazama nyuma yake akageuka akawa nguzo ya chumvi. Wakati nayajifunza haya maneno ya mke wa Lutu, nilishangazwa na mambo kadhaa. Jambo la kwanza nikashangaa huyu dada hajatajwa jina lake. Hataju jina. Maana yake jina lake alikuwa muhimu. Muhimu lilikuwa ni tukio. Muhimu lilikuwa ni tukio. Biblia imetaja majina ya watu wengi sana lakini sio la huyu dada. Huyu dada hataju jina, anasema tu mke wa fulani. Bas wametajwa mpaka makahaba kwa majina ya kina Rahabu kwa majina lakini udada hakutajwa jina kwa nini tulikuwa tunaandikiwa sisi kufundishwa watu hawatakumbuka jina lako watakumbuka ulichokitenda your name is not that much important jina lako sio muhimu sana unafanya nini kuna mahali tumestuck kama familia hatuendi mbele kuna mahali umestaki kama mtu binafsi. Kuna mahali tumestaki kama kanisa. Tuachane na yaliyopita maana aina ile ya mambo imetufanya kuwa hivi tulivyo leo. Tubadilishe mfumo, tubadilishe kuwaza, tubadilishe kusema, tuyasahau yote, tutazama yaliyo mbele kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Haleluya. Wapendo haleluya. Bwana akupe uponyaji wa mambo ya zamani. Maumivu yote ya nyuma Bwana akuponye nayo kwa jina la Yesu. Bwana akupe moyo wa kuyasahau yaliyokuumiza. Bwana akupe moyo mpya wa kukumbuka mapya anayoyafanya sasa katika jina la Yesu aliye hai. Mfano wa mwisho alafu ni hame hapo. Kati nafanya advanced diploma theology. Nikafika nikamkuta dada mmoja yuko chuoni. Yeye alitangulia mwaka mmoja kwa hiyo tulifanya naye course lakini yeye alifanya miaka minne mimi nilifanya mitatu mwaka wa pili nikapata mzigo sana kuzungumza naye katika kumwongezea ya kawaida tu nikamuuliza nikamuita kwa jina maana nikimuona naona ni mkubwa kwa umri nikamuuliza natamani kufahamu unatokea wapi maisha yako na nini huko uliko una kanisa una familia kaniambia sina kanisa ni mshirika na sina familia sijaolewa ila nina mtoto anasoma darasa la sita nafikiri kwa kike okay kwa nini una, kwa nini una mtoto na hauna familia akaniambia kama una, unaweza kunisaidia tusizungumzie kabisa habari za huyo za hayo mambo nakumbuka aliongea kwa kiingereza akaniambia if you can do me a favor 
kama unaweza kunisaidia naomba tusiongee kabisa habari za hayo mambo kwamba nipatavi mtoto na nini tusiongee unanitonesha kidonda ambie okay baadaye tuliweza kuongea haikuwa siku hiyo lakini muda ulipita baada ya kuongea alilia sana akaniambia nisingependa kukumbuka kabisa kile kitu na hii imenifanya niwachukie wanaume wote duniani wanaume wote ni manyangao nikamwambia na mimi ni nyangao akaniambia naomba unisamee ila ndivyo ninavyowaona wanaume kilitokea nini alibakwa akiwa mwanafunzi tena mwanafunzi wa primary school na alipobakwa alipata ujauzito kwa hiyo mtoto ni mkubwa ukimlinganisha na yeye si jumla ni roho pendwa kwa hiyo hataki kusikia kwa hiyo hapokei hapokei mchumba hapokei mtu yeyote anaitwa mwanaume kuzungumza naye alishafunga milango kwa hiyo ameamua baada ya kuwa Mungu amemuokoa na akamuita kwenye utumishi ameamua kuwa mchungaji ambaye kamwe hataolewa yani yeye aliamua kufanya uchungaji kama usista ili asikutane na kero yoyote maana wanaume kwake wote ni manyangao Mungu akanipa neema katika kuzungumza naye nikamwambia unaenda kuchunga kanisa sasa Mungu amekupa wito mkubwa sana tena wa thamani wa kichungaji unakwenda kukutana na watu wenye shida kama ya kwako utawasaidiaje Maana wakija mezani kwako tu wanakutana na wewe wanaume wote ni manyangao Utafanya counseling kweli utasuluhisha ndoa Sasa nisiende kwenye details namshukuru Mungu baada ya maongezi marefu Bwana alimfungua akapona Nitikieni amen baada ya kupona tukiwa mwaka wa tatu kabla ya kumaliza ile temu ya mwisho akapata eh, temu ya pili akapata mchumba haleluya nakumbuka alinitania akaniambia na kuona kama baba yangu yani na kuona we kama baba namleta mchumba wangu umuone kwanza uongee naye wewe kabla sijapeleka ripoti kwa mchungaji wangu kamleta mchumba wake jamaa na nyota zake mbili za JWTZ tukazungumza mimi nikamwambia mimi naona huyu mpendo ameokoka na Bwana ameshakuvusha hatu amekupeleka kwingine kabisa. Kama moyoni una amani mimi sina neno naye. Tunamaliza chuo, yani tunamaliza chuo Novemba alifunga ndoa wiki ya tatu Leo ni mtumishi wa Mungu. Mzuri na na familia yake. Kwa nini alipata mtu wa kumsaidia kuyasahau yaliyopita? Na yasema haya kukusaidia kuyasahau yaliyopita kwa jina la Yesu. Namba mbili, namba nne. Jambo la nne. Nafikiri itakuwa la mwisho niende kwenye faida za sifa angalau uchache kabla hatujamaliza siku ya leo. Jambo la nne. Kizuizi cha moyo wa ibada ni roho ya ujuaji. The spirit of high mindedness the spirit of high mindedness roho ya ujuaji kujua sana kujiona bora kuliko watu wote kuamini unaweza kuliko wengine kutoheshimu wanachokifanya watu wengine kudhani unachofanya wewe ndicho bora kuliko cha mtu mwingine kina uondoa moyo wa ibada ndani ya mtu Unafika mahali unaiamini akili yako, unaamini mawazo yako, unaamini neno lako, unaamini maamuzi yako, unaamini ushauri wako, hakuna mtu mwingine anaweza akafanya vizuri isipokuwa wewe. Na umefika mahali kila anayefanya unamlinganisha na wewe. Unaambiwa I say fulani bwana ametusaidia, ametujengea kanisa. Ha, ni ngapi kwa ngapi? Ah lile kanisa ah nafikiri nafikiri miguu 25 kwa 20. <laughs> Mwaka juzi nilijenga kanisa mahali mimi. Yaani kila kinachosemwa we unakijua zaidi. Naomba nikutie moyo. Roho hiyo kama unaisikia inainuka inuka huko ndani niambie kwa jina la Yesu teremka. Nitikieni amen. Nitikieni amen. Hiki ni kifaa cha hatari sana kwa maisha ya mwamini hasa anayetaka ku develop moyo wa ibada. Hiki ni kifaa cha hatari sana kwa muamini 
hasa anayetamani kuukuza moyo wa ibada tusome maandiko yafuatayo eh, Timotheo wa pili tatu mstari wa pili na wat, mpaka watano Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa pili mpaka watano haujafika bado Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa pili mpaka watano wasiowapenda wa kwao wasiowapenda wa kwao wasiotaka kufanya suluhu wasiotaka suluhu wasingiziaji wasingiziaji wasiojizuia kama ndudia tena wasio wasiojizuia wasiojizuia wakali wakali wasiopenda mema wasiopenda mema wasaliti wasaliti wakaidi wakaidi wenye kujivuna wenye kujivuna wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu umemaliza mstari wa tano bado mstari wa tano wenye mfano wa utaua lakini waki, wakikana nguvu zake wanajifanya wanajifanya ni wana kondoo kumbe ni mbwa mwitu wakali ehe hao nao ujiepushe nao watu wa aina hiyo kaa mbali nao inatosha watu Mungu bwana asifiwe nisikilizeni wapendwa leo makanisani tunao watu wa namna hiyo wajuaji wanakosoa mpaka mahubiri wanakosoa mpaka mapambo kila kitu kwao kina kasoro mimi nimesoma na jamaa mmoja chuo cha biblia akihubiri mtu vizuri mnatoka watu mnasema ah hey. jamaa amehubiri vizuri jamani unamsikia jamaa anasema hey. yani mnaweweseka mapema nyie amehubiri vizuri yule nimeshindwa kuelewa mimi nimeshindwa kuelewa kulikuwa hakuna compatibility ya kichwa cha ujumbe na body Amebiri vizuri kitu gani? Ikapigwa siku moja worship. Kapigwa vizuri worship roho ameshuka. Alikuwa anapiga kijana mmoja tena anasoma darasa, alikuwa anasoma kozi ya Kiingereza. Kinanda chenyewe ni kibovu. Hatukuwa na kinanda kizuri. Kinanda ni kibovu batani zake zinacheza cheza hivi. Imepigwa worship kila mtu anatoka anasema kwa kweli leo tumemwabudu Bwana. Yule jamaa akasema Aise. <laughs> Sielewi nitawasaidiaje? ana yani hajui atatusaidiaje sisi tunaoisifia ile ibada akasema kwa kinanda kipi kinanda kinachoruka button si jumla ni eh hakuna siku hakuna siku siku moja tumepokea chakula dining hall tumekaa mezani tunakula alipiga kelele tukiwa kwenye dining mpishi wa maharage nani huyu jamani chumla ni vizuri eh Tukaja tukapata story ilitushangaza sana. Amekaribishwa mahali, amepewa msosi. Mama wa watu amemkaribisha vizuri sana, amempikia kuku wake anakula pale. Wakati anakula akamuita, akamwambia samani, hivi kuku alikuwa kishingo eh. Kuku nini? Kishingo. Jamani, kishingo na asiye kishingo, ladha tofauti. Eh, hey, tuongee vizuri. Ona ladha tofauti. Yaani amejaa kukosoa. Kwake hakuna zuri. Naomba nikwambie mtu anamna hiyo usifanye naye urafiki. Anakupeleka jehanamu ya moto. Mtu anamna hiyo atamsema kiongozi wake WWK, atamsema kiongozi wake wa CAs, na mtu anamna hiyo amegraduate, anamsema mpaka mchungaji. Mtu anamna hiyo anamsema mpaka mama mchungaji. Mtu anamna hiyo anamsema mpaka mwangalizi wa section. Mtu anamna hiyo anamsema mpaka askofu. Nataka nikwambie unakusanya laana unasogeza kifuani kwako. Kuna vitu utakiwa kugusa hata kidogo. Kanavyo mbali. Kanavyo mbali. Narudia kanavyo mbali kwa jina la Yesu. Na kwenye moyo wa namna hiyo hakuna moyo wa ibada. Hakuna askwambie mtu. Aliwahi kuniambia mchungaji wangu akasema ndani ya kilichopinda hakipatikani kilichonyooka kama moyo una shida haitoki ibada ya kweli lazima tushughulike na kule kupinda kunyooshwe kwanza kisha ibada ya kweli tuitafute tena saidieni kusema amen kaa mbali na mtu wa namna hiyo kaa mbali 
Mtu ambaye ana misi ibada na hajisikii vibaya. Mtu ambaye ameshindwa kutekeleza yaliyopangwa na wenzake na bado haimuumizi. Kuna watu hapa tunatangaza tuna maombi ya siku 21. Nataka ni kuhakikishie. Nataka ni kuhakikishie wanakula kwa raha zao na wala mioyo haiwaumi. Haiwaumi. Hawafanyi vizuri. <laughs> hawafanyi vizuri kwa sababu kuna mapatano tumefanya si ndio yes kuna mapatano tumefanya na wanakutia moyo kula na akikukuta wanakula anaku... yani wala haimsumbui ngoja niwaambie tunapojadili mambo ya kiroho tunajadili mambo ya viwango vya juu sana huku duniani ni kubaya huku duniani ni kubaya kuna kila aina ya uchafu ni vile Mungu ametuficha kuna vitu hatuvioni na hatuvijui. Hatujui kinachoendelea. Usiuchezee huo kovu hata kidogo. Usimchukulie Mungu kawaida. Kama kuna vidude dude kuna makando kando uliyafanya miaka iliyopita na ukabaki salama usidhani Mungu amelala. Alikupa neema tu ya rekebishe hayo ukae sawa. Na Bwana amemleta nabii aseme na wewe ili kukusaidia urekebishe yaliyokuwa yameharibika. Maana yake hii sauti inawezekana ikawa ndio sauti yako ya mwisho. Nitikeni amen. amen. Haya ninayoyasema yanakusaidia na yananisaidia mimi. Amen. Kila kitu tukifanya kwa kiasi. Kama unataka kumkosoa mtu mkosoe kwa, kwa upendo. Tunaita cri- eh, 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 constructive criticism mkosoe mtu kwa kumsaidia kufanya vizuri kesho mtu amefanya amefanya huduma hapa akafanya vibaya mtie moyo jamani mnaendelea vizuri eh msaidie ujasoma kitabu cha Isaya sura ya 41 maandiko yanasemaje wale watu walitiana moyo kila mmoja akamtia moyo mwenzake hebu twende kwenye andiko nafikiri ni saa 41 saa 41 aha arbena moja hebu tuanzie mstari wa 4 mstari wa 5 mstari wa 5 mstari wa 5 ehe mstari wa 5 biwe nasema visiwa vime visiwa vimeona vikaogopa nchi za dunia zitetemeka walikaribia walikuja wakashi, wakasaidiana kila mtu na mwenzake kila mtu akamwambia ndugu yake uwe na moyo mkuu seremala akamtia moyo mfadhabu na yeye alainishaye kwa kwa nyundo akamhimiza yule apigaye fua apigaye fuawe akisifu kazi, kazi ya kuunga akisema ni kazi njema naye akaikaza kwa misumari istikisike asante sana sikiliza kidogo hapo hawa wanafanya kazi moja lakini kila mmoja ana kitengo chake huyu anasema uh, okay wakakaribia wakasaidiana kila mtu na mwenzake kila mtu akamwambia ndugu yake uwe na moyo mkuu. Hebu naomba useme kwa sauti uwe na moyo mkuu. Come on, sema tena uwe na moyo mkuu. Mwangalie jirani yako, mwambie uwe na moyo mkuu. Mgeukie na upande wa pili, mwambie uwe na moyo mkuu. Hilo ndio lilikuwa neno la kwanza wanaambiana. Naomba nikwambie ukimwambia mwenzako neno hilo linamsaidia. Wapendwa nitikieni amen. Nitikieni amen. Nimekuwa nikiwaambia hapa kila siku ninyi si washirika wa kawaida. Ninyi ni watumishi wa Mungu wazuri wenye nguvu. Ninamaanisha ninachokisema. Maana yake nakwambia uwe na moyo mkuu katika kile Bwana alichoweka ndani yako. Kifanye kikatokeze kwa jina la Yesu. Anasema Seremara akamtia moyo mfuwa dhahabu. Na yeye alainishaye kwa nyundo akamuhimiza yule apigaye fuawe akisifu kazi ya kuunga akisema ni kazi njema hakuishia kusema ni kazi njema akaikaza kwa misumari isitikisike unajua tafsiri yake alipoiangalia aliona haijakaa vizuri 
<laughs> Aliona haijakaa lakini unajua anamwambia nini? Alipofika anamwambia ah I say kazi yako nzuri sana. Mungu akubariki sana. Akachuka akashika nyundo, akarudi pale, akafanya nini? Akaikaza isitikisike. Lakini angefika akamwambia hivi sasa hii ndio kazi gani unafanya? Muda wote umekaa hapa hamna lolote unafanya. Nataka nikwambie hata kile kidogo alichokuwa anaweza kinapotea. Ndio jirani yako mwambie uwe na moyo mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa Bwana asifiwe. Roho roho ya ujuaji, roho ya kujua mbaya. Dada mmoja akaniambia ni mimi nilimuuliza uliokoka lini? Akaniambia mimi Mungu, Yesu ilibidi tu aniokoe. Maana babangu alikuwa mzee wa kanisa, mama alikuwa mwenyekiti wa WWK. Kwa nimezaliwa kwenye familia ya watu waliokoka. Nilirudia mara ya pili. Kaambia kwa hiyo wewe uliosema yani mimi ilibidi tu Mungu aniokoe. Yaani Yaani ni kama hakuwa na namu na Mungu. Yaani Mungu hakuwa na jinsi ilibidi tu amuokoe. Wapendwa ni kweli? Wapendwa ni kweli? Huo ni ujuaji. Roho mbaya sana ya ujuaji. Haifai. Tia moyo kazi za wengine. Semeni amen. Tia moyo kazi za wengine. Na ndio maana mimi nataka muambiane umependeza kama mtu amependeza. Na muambiane kirafiki sio kinafiki. Mtie moyo mwenzako. Nitikieni amen. amen. Jenga moyo wa shukurani mbele za mtu mwingine. Akikutendea jambo mwambie asante. Mtu amefanya huduma hapa nimekuwa ni na watie moyo. Watie moyo watu wetu wa praise. Watie moyo wanakwaya. Ukimtia moyo unamwambia kesho fanya vizuri zaidi. Wanaume wenzangu tunapokula chakula nyumbani tuseme asante. Mtie moyo huyo mama mwambie kwa kweli. Huu ni mwaka wetu wa kumi na ngapi kwenye ndoa? Sikumbuki kama kuna siku nilinipa uliwahi kunilisha dagaa wazuri kama hawa. Inawezekana alikulisha lakini unamtia moyo leo. Alafu baada ya kunuambia lakini tumafuta tulizidi kidogo. Hapo <laughs> nafikiri ndoa zinavunjwa na mambo magumu. Madogo dogo tu. Na cheke mafuta na <laughs> Naona sasa umeajiriwa kiwanda cha Korea. <laughs> <laughs> Mwambie jirani yako uwe na moyo mkuu. Mwambie uwe na moyo mkuu. Haleluya. Wapendwa haleluya. Kila mmoja wetu kuna mahali anakwenda na kila mmoja wetu kuna kitu anakitamani kutoka kwa Bwana. Mungu atupe neema wafanye mahali hapa PHID pawe mahali pazuri pa kukaa tutiane moyo tufarijiane yani ifike mahali ifike mahali usahau hata mahubiri sahau nyimbo kumbuka namna ambavyo huwa una rafiki anakutabasamia kumbuka namna ambavyo kuna mtu huwa anakutia moyo kumbuka namna ambavyo kuna mtu huwa asipokuona asipokuona anajisikia vibaya so you come not only for you but for others maana uwepo wako unamjenga mwingine. Nitikieni amen. Ni vile sikuwa na namba yako captain. Ilikuwa nimepanga nikupigie simu. Nashukuru sana umenipigia. Maana sijakuona, sijakuona. Ni sawa na hao wanaume wawili nyie. Sijawaona. Karibu wiki mbili nikasema a a. Kabidi jana nitafute kujua. Ikabidi ni save namba sawa sawa. Wapendwa bwana asifiwe. Nisikilizeni niwaambie. Usipokuja kanisani mimi najua upo inawezekana nikashindwa kukutafuta leo na kesho kwa sababu kuna mambo mawili matatu yananibana lakini najua kama upo na najua kama haupo usipokuja mimi najisikia vibaya natamani uwepo na kama haupo nijue uko wapi tukuombe uko uliko inawezekana umebanwa na jambo tumwambie bwana kwa ajili yako kanisa liombe nitikieni amen nadhani umeona kwenye grupu kwa mfano binti yetu amesafiri mtunzazi na wetu nani mwasibu wetu gloria amesafiri. Yaani absence yake inapiga kelele. Yaani kuto kuwepo kwake. Si unanielewa eh? Yaani you just understand. Yaani unajua tu kabisa kwamba hayupo. Tunamuombea huko aliko bwana amfikishe na amrejeshe salama. Amekuwa na mambo kidogo ya, ya, ya kifamilia, alipata msiba, kwa hiyo ameenda kuwasalimia familia nyumbani. Wapendwa bwana asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Nikutie moyo. Hapo ulipo ni mahali bora ambako Mungu amepakubali uwepo. Mwambie Mungu, hapa nilipo na pakubali na pa heshimu. Na na heshimu uchukuaji wako ulionifikisha hapa. Nisaidie kutoka hapa kwenda kwingine bila kushughulika na yaliyo nyuma. Nitikieni amen. Yaani kumshukuru kwa hatua aliyokufikisha ni kumwambia Mungu ninatambua ni wewe ulienileta mpaka hapa. Unaweza kunipeleka mahali palipo bora zaidi. Bwana akupe ubora katika mambo mengine. Bwana akupandishe katika elimu yako. Bwana akupandishe kwenye biashara yako. Bwana akupe moyo uliotukuka kwa jina la Yesu. Moyo wa ibada ndani yako kwa jina la Yesu. Jithamini wewe na uwathamini wengine. Jambo la mwisho kwenye eneo hilo. Jambo la mwisho kwenye eneo hilo. Tunazungumza juu ya moyo wa ibada. Lakini hapa tunazungumza juu ya vizuizi vya moyo wa ibada. Ni moyo wa kutosamea. Moyo kutosamea. Moyo wa kutosamea. Ni kama nimeyazungumza mambo mengi sana yanayohusiana na kutosamee kwa njia tofauti. Kutosamee kuna mambo mawili, kuna matawi mawili. Msamao na matawi mawili. Tawi la kwanza ni la kujisamehe wewe mwenyewe. Jisamehe wewe mwenyewe. Katika yale ambayo unajua uliwahi kuyakosea na unajua Bwana amekusamehe, maana Mungu akikusamehe amemaliza. Lakini kwa bahati mbaya sana sisi huwa tunabaki na hivyo vitu moyoni. Jisamehe wewe kwa jina la Yesu. Jiachilie. Yaliyowahi kutokea mwambie Bwana najua wewe umenisamehe na mimi najiachilia. Tawi la pili ni kuwasamehe wengine. Na kwenye kuwasamehe wengine kuna vitu viwili pia. Kuna kuwasamehe walio kuomba msamaa na ambao hawaja kuomba msamaa. Maana kuna watu wanakukosea na wanakufuata kukwambia naomba unisamehe. Na kuna mtu anakukosea na anajua amekukosea lakini bado hakuombi msamaha. Tumoja aliniambia sitakuja kwenye harusi yako. Aliniambia. Kwa kiongozi wangu mmoja hivi. Sitakuja kwenye harusi yako. Siku ya harusi nimeshavaa suti bestman wangu amevaa suti tulikuwa sisi na wale na vile vitoto vidogo vile kitoto ka kiume akamevaa suti tunasubiri taxi ije itubebe kutupeleka kanisani akaja nyumbani kwangu akaniambia nimekuja kukukumbusha nilikwambia sitakuja kwenye harusi yako Yule unajua kuna mtu anakukorofisha alafu anachukua kimti anachokonoa pale ali <laughs> <laughs> na huyo naye msamee hata kama hajaomba msamaha na kuna wanao kuchukia wala hawakujui wala hawajakuona hivi na bali kuna watu wako hapa Afrika wanachukia watu wako Ulaya sijumna nielewe eh <laughs> yani kuna mtu yuko hapa anamchukia mchezaji wa mpira fulani wa timu fulani anamchukia tu hampendi anamchukia president wa nchi fulani hampendi hamjui yule mchukiwaji hajui na we mchukiaji humjui yule na hao nao wasamee semeni amen yani unapoenda mbele za Mungu kwa msamaha mueleze yote hayo mwambie Mungu ninawasamee walionikosea ninawasamee walioniomba msamaha na ambao hawajaniomba msamaha ninawasamee ninaowajua na ninawasamee wanaonichukia bila mimi kuwajua nitieni amen ishi maisha huru nenda mbele hata ukisimama hapo unasema <clears throat> tazama wewe ni bwana Mungu akikucheki anaona huyu mwanangu hala neno na mtu haleluya wapendwa haleluya na Mungu ana kanuni ngumu kwenye msamaha anasema kama unaleta sadaka yako unaleta sadaka yako madhabahuni ukagundua kuna mtu hamko sawa chukua sadaka weka pale juu 
kwenye meza kabla hujaingiza kwenye chombo rudi kamtafute huyo mtu kapatane naye ni jambo jepesi hilo sio jepesi Mungu akupe neema na anipe mimi neema ya kutoa msamaha katika jina la Yesu. Faida za sifa. Faida za sifa. Moyo wa ibada ni moyo wa sifa. Na moyo wa sifa unazo faida. Na kumbuka kama nili niligusa gusa kidogo tulipojifunza kwa mara ya kwanza. Kama tuli Tuli, tuliangalia vitu hivi basi utaandika kama notes lakini na uhakika vitakuja kwa mfumo mpya kwenye maisha yako kusema amen tunapokuwa na moyo wa ibada tukaamua kuweka maneno chanya kwenye vinywa vyetu tukaamua kusema sifa za Mungu tukaamua kuyasema yaliyo hai unajua ninapozungumza kuyasema yaliyo hai Unajisemea wewe, unamsemea mmeo, unamsemea mkeo, unawasemea watoto, unawasemea ndugu, unalisemea kanisa, unalisemea taifa. Sasa ndio kusema amen. Hauungani kabisa na wanaoongea negative. Kwa nini? Ma- maisha yangu mimi na wewe, maisha yetu sisi watu tuliokoka, hayategemei bajeti za serikali zinasemaje. Sio kama nani love zuri. Hayategemei kwa hiyo usiungane na wanaosema mwaka huu kuna ukame sana hali itakuwa mbaya sana wasikilize ukimaliza badilisha statement waambie ni kweli kabisa kwa sababu hata hivyo imani haikani ukweli faith does not deny the truth imani haikani ukweli lakini inabadilisha hali ya hewa sadie ni kusema amen waambie ni kweli hali ya hewa sio nzuri mvua hazinyeshi lakini hatutakufa nasema hatutakufa Nataka uwe na moyo huo katika jina la Yesu. Na usiwe tu na moyo huo, useme moyo huo. Yaseme maneno hayo kwenye kinywa chako. Mwanao amefeli darasani, mwambie na ajua umefeli hii mara moja kati ya mara nyingi utakazofaulu. Usiungane na watu wanaomwambia kichwa kimejaa maji wewe. Huna akili wewe. Muone jinsi alivyo. Kichwa kama baba yako, kichwa kama mama yako. <laughs> simkeo huyo lakini, huyo mama yake simkeo. Huyo baba yake. Simmeo tusibadilishe maneno kwa sababu ya hasira. Si mnanielewa vizuri eh? Nauliza mnanielewa vizuri? Amen. Baba mmoja akawa anamtukana mke wake kila wakati. Anamtukana kila wakati, kila wakati, kila wakati, kila wakati. Afu alikuwa na tusi moja tu. Kila mke wake akikosea kidogo punda mkubwa wewe. Punda mkubwa wewe. Yaani ndio ilikuwa tusi. Yule mama na nilimpenda yule mama. Yule mama nilimpenda sana. Alifika mahali appetite ya kuitwa punda na yeye ikapanda akawa hachuki kutukanwa punda hachuki kwa siku moja huko kwenye gari baba anaendesha wanakatisha punda na mkokoteni kwa nyuma akamgusa akamwambia samani utagonga shemeji zako <laughs> akamwambia alikuwa jaehewa huyu akamwambia sijaelewa akasema utagonga shemeji zako wale wanakatiza njia wale Mina ushemeji na punda unaniambiaga mimi nani Ukiamua kuyageuza mambo yote kuwa mazuri hutachukia Nasema hutachukia to develop huo moyo nisaidieni kusema amen Kwa hiyo hao watoto wabadilishie maneno Wakitoka shuleni wametukana wakija nyumbani wakutane na neno zuri Maana mtu pekee mwenye uwezo wa kuongea vizuri na watoto wake ni mzazi Mtu pekee anaweza kaondoa mabaya ndani ya moyo wa mtoto ni mzazi. Mtoto anacheza kule anaambiwa muone kichwa kikubwa hakina akili. Anaondoka spidi kwenda kwa mama. Mama, eti mimi sina akili. Mama anaambia we. <laughs> Nataka nikwambie una akili sijaona makongo yote hii. Anarudi. Anaambia we. Mama ameniambia na akili makongo yote. Sasa wewe ambaye unaingiza akili kwenye kichwa cha mtoto unamwambia mtoto kichwa kimejaa nini? Maji. Alafu kesho unaanza kulalamika. Mtoto wangu aelewi darasani, wewe ndio unasababisha asielewe. Tuyabadilishe hayo maneno kwa jina la Yesu. Amen. Ni kweli tunachukia, ziko nyakati tunachukia, tujizuie kuyaongea maneno mabaya. Nitikieni amen. amen. Ziko faida kadhaa za sifa. 
tutaangalia faida nane kama muda utatutosha sio leo leo tunaanza faida ya kwanza ya kumsifu Mungu tunapomsifu Mungu uwepo wa Mungu unakuwa sehemu ya maisha yetu Mungu anaposifiwa uwepo wake unakuwa sehemu ya maisha yetu uwepo wa Bwana unakuwa sehemu ya maisha yetu na nikwambia kitu tunaposema uwepo wa Bwana maana yake tunamsema Bwana mwenyewe yani kama Bwana yupo kama uwepo wa Bwana upo maana yake Bwana yupo si kama hicho kiswahili kinaeleweka tuko kwenye sherehe MC anasema nataka nitambue uwepo mama mchungaji Timothy Mwita. Hawezi kusema nataka nitambue uwepo mama mchungaji Mwita kama mama mchungaji Mwita naye amewakilishwa. Sio kama unaelewa vizuri? Yaani anaposema nataka nitambue uwepo maana yake anamsema huyo akiwepo. Tunaposema uwepo wa Bwana unakuwa sehemu ya maisha maana yake wewe unatembea na uwepo wa Bwana. Na kama unatembea na uwepo wa Bwana maana yake Bwana yuko pamoja na wewe. Maneno yako yanauwakilisha yana huo uwepo wa Bwana. Kila unachotenda mtu akikutazama anamuona Bwana kupitia wewe. Haleluya. Wapendwa haleluya. Jana kuna mtu alikuwa ananisimulia. Hakuwa na uhakika vizuri. Nimeanza kufanya utafiti. Kuna waimbaji walio ambao ni wahubiri wa injili, miaka ya nyuma sana. Huyu mzee sasa amezeeka na umri mkubwa anaitwa Jimmy Swagat. Nasikia amewahi kupiga kinanda, alikuwa anapiga kinanda, wakati anapiga akaondoka, yani mikono ikatoka. Lakini kinanda kikaendelea kupigwa na mtu asiyejulikana. <laughs> si unaelewa hiyo eh? Yani kinanda kinaendelea kulia lakini mikono ya yeye iko pembeni. Maana yake anayepiga si yule aliyekuwepo. Watu wa Mungu nitigeni. Amen. Uwepo wa Bwana ukiwepo mahali yanayofanyika si ya kawaida yanafanyika mambo ambayo ni extraordinary mambo ambayo akili ya kawaida haiwezi kayatafsiri yanafanyika mambo ambayo hata we mwenyewe ukiangalia unajiuliza kwani kuna nini kinaendelea Mungu anaposifiwa uwepo wake unakuwa sehemu ya maisha yetu Saidi ni kusema amen na ndio maana dunia imejaa ina nne kuu za watu wana saikolojia wamegawanya watu katika makundi makubwa manne. Kuna masanguin ambao wao wanaongea. Ni wepesi kuongea, wepesi kutengeneza marafiki. Wana ni wacheshi. Wepesi kutoa msamaha, ni wepesi kuomba msamaha. Wepesi kusahau. Melancholy ni kinyume chake. Ni watulivu. Wanaowaza sana. Wakati sanguin haogopi kukosea, melancholy anaogopa sana kukosea anaweza akatumia muda mwingi sana kukifanya kitu kimoja ili asikosee mpaka wakati mwingine anakosea kwa kutamani kutoka kukosea ni mtu mgumu kutoa msamaha lakini pia na yeye ni mgumu kuomba msamaha unaitrafiana leo mnaombana msamaha leo next week anakukumbusha anakwambia samani hivi wiki iliyopita wakati umenikanyaga pale kwenye ngazi ulikuwa na maana gani Unaambia mbona tulimaliza? Ambia ah, ah. nataka tukujua. Najua tulimaliza nataka tukuelewa. Yaani ulimaanisha nini kunikanyaga? Kundi la tatu ni makaleliki. Koleliki ni mtu ambaye kwanza anaamini katika kuvunja rekodi. Haogopi. Haogopi kulia yeye, haogopi kuliza mwingine, haogopi machozi ya mtu. Na hao ndio leo tutengenezea msemo unasema punda afe. Mzigo ufike. Yaani kwake sio ajenda. Sijui mnanielewa vizuri eh? Akisema pale pana mlango lazima mlango utokee. Okay. Ama mnakubali au hamkubali. Kundi la mwisho ni la pragmatic. Ni watu wa utaratibu. Shughuli zao zimeandikwa kwenye karatasi. Naondoka nitapita Mlima City, nitaenda kunyoa, nitaenda saluni, nitapita kununua duka la duka la dawa. Haumbadilishi njiani ni msafi kupita kawaida. Kitoka kwenye kochi lake anafutafuta kabla hata hujaondoka. <laughs> Kinyanyuka tu. 
anasafisha lakini wana kitu kingine kizuri sana hawa wanaogopa kumkwaza mtu na yazitaja hizo aina zote nne nikiwa na neno na lengo moja tu katika hizo aina zote roho wa bwana anakaa juu ya watu wa aina hizo zote na uwepo wa bwana unaishi juu ya aina hizo za watu wote kwa hiyo haitegemei huyu ni mkimia ndio atembee na uwepo a a wewe ni mkimia uwepo utakuwepo hata yule sanguine kwake uwepo upo saidi ni kusema amen sasa ziko faida za uwepo wa bwana kwa sababu muda wangu umekwisha nitaanzia hapo kesho <laughs> nitaanzia hapo kesho haleluya wapendo haleluya palipo na uwepo wa bwana pana utaratibu pia si ndio na muda unajulikana si ndio eh haleluya simama juu tumshukuru bwana yesu weka mkono kifuani namna hii jiite kwa jina jiite kwa jina sema maneno yafuatayo timoth pokea moyo wa ibada timoth pokea moyo wa ibada badilisha maneno ya kinywa chako badilisha mawazo ya moyo wako badilisha ukiri wako tangu leo sema kama bwana anavyosema waza kama bwana anavyowaza tenda kama bwana anavyotenda katika jina la Yesu amen